nombre de Alexander Vargas, eh, pues nos disponimos esta mañana a retirar una suma de dinero, pues que igual no nos corre, no, no es de nosotros, era para entregar. Eh, mi madre hicimos el procedimiento normal cuando a la salida a, eh, mi sobrina en compañía del esposo se trajeron el dinero. Nosotros, yo me quedé en la notaría haciendo otra diligencia personal ahí y cuando llegamos acá nos manifiestan que ya había llegado la... Cuando ellos llegaron había una motocicleta pulsar negra esperándolos aquí de diagonal a la casa. Entonces, nos, la queja es, ¿cuál es la seguridad que tenemos en Yopal, señor alcalde? Señores autoridades, realmente estamos muy pésimos en esta seguridad. Me dirijo hacia el Caila Campiña, no encontramos ni siquiera un cuadrante, encontramos un muchacho policial que el cual no nos brindó una información adecuada. Nos trajeron dos personas de la SIGIN, en este momento ni siquiera se han acercado aquí a la casa a tomar bien la denuncia ni nos han brindado los, 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 los caminos de, de una buena denuncia donde la podamos hacer. Además, eh, eh, sospechosamente dicen ustedes que la cajera del banco les pidió la dirección de la casa. Eso es lo que quiero que las autoridades, porque nosotros no lo podemos hacer como personas civiles, pero las autoridades deben investigar inmediatamente y dar resultados, porque es que no nos pueden seguir robando a la gente de bien cada vez que, que quieran y no pasa nada en Yopal Casanare. La cajera le pidió a mi madre la dirección con número de teléfono, la dirección de la residencia cuando le estaba entregando el dinero a mi mamá, que eran 50 millones 800 mil pesos. Y dice usted que ya los ladrones prácticamente los estaban esperando en la puerta. Los ladrones nos estaban esperando aquí diagonalmente a la casa. Ya ellos encontraban ahí una pulsar negra porque ellos perdieron, ellos no venían haciendo el recorrido detrás de la moto porque la moto cogió por un caño y ellos estaban, entraron por el lado de, de aquí en la carrera novena. ¿El dinero que ustedes retiraron era para qué? Ese dinero es una herencia que les dejaron a mis sobrinas y mi mamá pues es la persona encargada en, en suministrarles ese dinero, porque pues esa plata la tenía mi madre en su poder, entonces se trajo ese dinero pues, especialmente pues para, para suministrarle ese dinero a ellas, una de ellas era la que mi sobrina traía el dinero, con el esposo al cual lo abordaron ahí los delincuentes. ¿Quién más sabía que iban a retirar esa suma de dinero a esa hora? Nadie, ni siquiera nadie, ni siquiera, ni siquiera yo lo sabía, yo lo supe hasta el último momento cuando me llaman a mí, me dicen recoja a su mamá y la trae hasta el centro, vine, recogí a mi madre, nos dirigimos hacia el centro, no lo sabían ni mis hermanos, ni mi hermano menor, ni mayor, eh, ni mucho menos ningún amigo, ni conocido, ni vecino. ¿Pocas palabras los delincuentes ni les dejaron bajarse la motocicleta? Nada, apenas mi sobrina se va, se, se desciende la motocicleta, le caen con las armas de fuego y les dicen que no se hagan matar porque que entreguen el bolso y le rapan el bolso. Y lo más curioso, lo que quiero resaltar, es que la cajera le pidió la dirección a mi madre de la residencia acá de nosotros. Es la, el banco de vivienda. Sucursal centro. Estos eh, 58 millones, 50 millones 800 mil, dice usted, eran un CDT que tenían ahorrado de una herencia, ¿no? Es un CDT que nos depositaron en parte de pago de una propiedad que se vendió para repartirle a, a esas dos personas. ¿Quiénes portaban el dinero en el momento del hurto? Eh, mi sobrina y el esposo. Nosotros veníamos con mi madre más atrás porque nos quedamos haciendo una averiguación en la notaría primera sobre un documento que teníamos que hacer, o que tenemos que hacer. ¿Venían en motocicleta también? Una pulsar negra. Y mi sobrina sí, también venían en motocicleta. ¿Qué características de los sujetos se pueden entregar? No, el, aquí el pánico y ellos se apoderó de ellos, ellos realmente no alcanzaron a mirar nada, pues quedaron en, en un estado de que no pudieron reaccionar, son dos personas en una motocicleta. Hay otra tercera moto que me venía siguiendo a mí, es una moto Yamaha, color negro también. El sujeto me analicé que me venía siguiendo como lado del parque, él pensó que como cargamos otro bolso, pues también traíamos dinero. Ven. ¿Usted al ver esa actitud sospechosa no le avisó a las autoridades o a su hermana que tuvieran cuidado? Nosotros no traíamos dinero, entonces ya había pasado relativamente como media hora mientras que entramos a la notaría. ¿Qué tipo de armas eh, utilizaban estos delincuentes? ¿Con qué los intimidaron? Son armas de fuego, realmente no, ellos no pueden describir qué clase de arma era. Sí. Entonces, lo que yo les quiero hacer el llamado a las autoridades. Vea, no son su plata, no son sí, yo los entiendo que pronto toque la hora de almorzar, pero en el CAI la campiña no nos prestaron la atención. En este momento no ha aparecido la sigil tampoco a tomar ningún problema. No una sola patrulla policía al momento y les dimos la dirección en el CAI. La sigil no, 
no tenían ni conocimiento cómo rastrear un celular cuando se le tiene el GPS prendido. Después dijeron que no lo tenía prendido, porque en el bolso iba un celular. O sea, totalmente nos dejaron allá. Nos tocó venirnos del CAI y aquí nadie ha venido en el momento. Eh, vamos a hacer todo el proceso. Le pedimos a las autoridades, en cabeza del señor alcalde, señor alcalde, necesitamos seguridad. Deje de estar dejándonos robar porque utiliza la policía para otras cosas que no debe ser. ¿Ya se acercaron al banco o de pronto pidiendo una explicación del por qué les pidieron la dirección de la vivienda? Al banco lo vamos a hacer ahorita para que me voy a agregar a ir con mi madre para reconocer a la señora y vamos a pedir una explicación personal. Aparte de eso vamos a poner una denuncia penal porque me dicen que en ninguna parte le pueden pedir a uno la dirección ya cuando le están entregando el dinero a uno. Entonces ella tiene que... que ¿Por qué nos hizo esa, 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 esa averiguación de residencia como tal?